ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റാങ്ക് മേക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാവ് വ്യത്യസ്ത രുചികൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന നാവിലെ ഭാഗം സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രുചികൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നാവിലെ ഭാഗം സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ നാവിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നാവിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പാപ്പില്ലകൾ സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പാപ്പില്ലകളിൽ സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പാപ്പില്ലകളിൽ പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് മധുരത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് മധുരത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് പുളിക്കും എരുവിനും കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ പുളിക്കും എരുവിനും കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ കയ്പിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കയ്പിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നാവിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നാവിൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നാടി നാവിൻ്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നാടി രുചി മുഖഭാവം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഫേഷ്യൽ നെർവ് രുചി മുഖഭാവം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഫേഷ്യൽ നെർവ് നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം റെഡ് ബീഫ് ടങ് നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം റെഡ് ബീഫ് ടങ് അടുത്തതായി മൂക്ക് ഗന്ധം അറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം മൂക്ക് ഗന്ധം അറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയം മൂക്ക് ഗന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്മോളജി അഥവാ ഓൽഫാക്ടോളജി ഓസ്മോളജി അഥവാ ഓൽഫാക്ടോളജി ആണ് ഗന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് മൂക്കിലെ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് മൂക്കിലെ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാണശക്തിയുള്ള ജീവി സ്രാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാണശക്തിയുള്ള ജീവി സ്രാവ് ഗ്രാണശക്തി കൂടുതലുള്ള കരയിലെ ജീവി നായ ഗ്രാണശക്തി കൂടുതലുള്ള കരയിലെ ജീവി നായ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ അനോസ്മിയ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ അനോസ്മിയ ഗന്ധഗ്രാഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഓൽഫാക്ടറി നെർവ് ഗന്ധഗ്രാഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഓൽഫാക്ടറി നെർവ് മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള രക്തസ്രാവം അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് എന്നാൽ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രന്ഥസ്രാവം അടുത്തത് തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം എന്നിവ തൊക്കാണ് തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ താപനില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന അവയവം തൊക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ താപനില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന അവയവം തൊക്ക് തൊക്കിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സംവേദങ്ങൾ സ്പർശം മർദ്ദം ചൂട് തണുപ്പ് വേദന തൊക്കിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സംവേദങ്ങൾ സ്പർശം മർദ്ദം ചൂട് തണുപ്പ് വേദന സ്പർശഗ്രാഹികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വിരലുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തും കൈപ്പത്തിയിലും സ്പർശഗ്രാഹികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വിരലുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തും കൈപ്പത്തികളിലും ഏത് സംവേദം തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് 
പ്രത്യേക ഗ്രാഹികൾ ഇല്ലാത്തത് ഏത് സംവേദം തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് പ്രത്യേക ഗ്രാഹികൾ ഇല്ലാത്തത് വേദന വേദന തിരിച്ചറിയാനാണ് പ്രത്യേക ഗ്രാഹികൾ ഇല്ലാത്തത് തൊക്കിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ പാളി അതിചർമ്മം തൊക്കിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ പാളി അതിചർമ്മം തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിൻ തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിൻ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മെലാനിൻ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മെലാനിൻ മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ആൽബിനിസം മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ആൽബിനിസം തൊക്കിൻ്റെ മേൽപാളിയായ അതിചർമ്മം ഉരുണ്ടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുഴകൾ തൊക്കിൻ്റെ മേൽപാളിയായ അതിചർമ്മം ഉരുണ്ടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുഴകൾ അരിമ്പാറ അരിമ്പാറയ്ക്ക് കാരണം വൈറസ് അരിമ്പാറയ്ക്ക് കാരണം വൈറസ് തൊക്കിലെ വിസർജന ഗ്രന്ഥികൾ സ്വേതഗ്രന്ഥികൾ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ തൊക്കിലെ വിസർജന ഗ്രന്ഥികൾ സ്വേതഗ്രന്ഥികൾ സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകം സീപം തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകം സീപം സീപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ സീപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ തൊക്കിൻ്റെ മേൽപാളിയായ അതിചർമ്മത്തിൻ്റെ മേൽപാട അടർന്നു വീഴുന്ന രോഗം സോറിയാസിസ് തൊക്കിൻ്റെ മേൽപാളിയായ അതിചർമ്മത്തിൻ്റെ മേൽപാട അടർന്നു വീഴുന്ന രോഗം സോറിയാസിസ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എക്സിമ സോറിയാസിസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കാൻഡിഡയാസിസ് മെലനോമ പാണ്ട് എന്നിവ എക്സിമ സോറിയാസിസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് കാൻഡിഡയാസിസ് മെലനോമ പാണ്ട് എന്നിവയാണ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊലി മുഴുവൻ മാറി പുതിയതാകാൻ എത്ര കാലമെടുക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊലി മുഴുവൻ മാറി പുതിയതാകാൻ എത്ര കാലമെടുക്കും മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസമെടുക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊലി മുഴുവനായി മാറി പുതിയതാകാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു